இப்போ நம்ம மென்சுலேஷன் சாப்டரில் எக்ஸாம்பிள் செவன் பாயிண்ட் த்ரீ பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு கார்டன் ரோலர் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்கப்பா இந்த கார்டன் ரோலருக்குரிய லென்த் வந்து த்ரீ மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்கப்பா அதே மாதிரி இதுக்குரிய டயாமீட்டர் இந்த கார்டன் ரோலரில் இந்த பக்கம் சர்க்கிள் பேஸ் இருக்கா இல்லை இதுக்குரிய டயாமீட்டர் வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்கப்பா ஸோ இந்த கார்டன் ரோலர் யூஸ் பண்ணி ஒரு கார்டனை வந்து லெவல் பண்ணுறாங்க கொஷனில் இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இந்த கார்டன் ரோலர் வச்சு எட்டு ரெவல்யூஷன் சுற்றுனக்கப்புறம் எவ்வளோ ஏரியா கவர் ஆகிருக்கும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்கப்பா புரிஞ்சுதா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு கார்டன் ரோலர்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்கப்பா சரியா ஸோ இந்த கார்டன் ரோலர் வச்சு தான் லெவல் பண்ணுறாங்க இப்போ நம்ம வந்து இந்த கார்டன் ரோலர் வச்சு எட்டு ரெவல்யூஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணோம்னா நமக்கு எவ்வளோ ஏரியா கவர் ஆகும்னு சொல்லி கண்டுபிடிக்கணும் சரி அதுக்கு முன்னாடி நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு ரெவல்யூஷன் சுற்றுனா எவ்வளோ ஏரியா கவர் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் சரியா ஸோ இந்த கார்டன் ரோலர் ஒரு ரெவல்யூஷன் சுற்றுனா எவ்வளோ கவர் ஆகும் அப்படின்னா இந்த ஃபுல் ரவுண்டு கவர் ஆகும்ப்பா இந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபுல்லாக கவர் ஆகும் புரிஞ்சுதா ஸோ பாருங்கள் ஒன்றும் கிடையாது இந்த சிலிண்டருக்குரிய கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவை நான் கட் பண்ணிடுறேன் ஸோ கட் பண்ணால் எனக்கு ஒரு ரெக்டாங்கிள் மாதிரி கிடைக்குமா இல்லையா எஸ் ஸோ இப்போ நான் உங்களை உருட்டி வேணால் கவர் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுதான் அந்த கார்டன் ரோலர் ஸோ இந்த மார்க்கிங்லேருந்து நான் ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன் ரிவால்வ் பண்ணுறதுக்கு சரியா ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு வந்து எவ்வளோ ஏரியா கவர் ஆகுதுன்னு சொல்லி பாருங்கள் ஸோ ஒரு ரெவல்யூஷனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இவ்வளோ தூரம் கவர் ஆயிருக்கும் சரியா இந்த ஏரியா வரைக்கும் கவர் ஆயிருக்கும் ஸோ இந்த ஏரியான்றது ஒன்றும் கிடையாது இந்த சிலிண்டருக்குரிய கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் புரிஞ்சுதாப்பா இந்த சிலிண்டருக்குரிய கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் ஒரு ரெவல்யூஷன் ஸோ இந்த மாதிரி எட்டு ரெவல்யூஷன் எவ்வளோ கவர் ஆயிருக்கும் சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ ஒரு ரெவல்யூஷன்றது ஒரு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஸோ இந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட எயிட் டைம்ஸ் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணிக்கிட்டோம்னா நமக்கு எயிட் ரெவல்யூஷன்ஸ் கிடைச்சிரும் புரிஞ்சுதாப்பா வாங்கப்பா சொல்யூஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ இந்த கொஷின் என்ன சொல்லிட்டாங்க ஒரு கார்டன் ரோலருக்கு சொல்லிட்டாங்க அந்த கார்டன் ரோலருக்குரிய சர்க்குலர் பேஸுக்குரிய டயாமீட்டர் வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ இதுதான் கார்டன் ரோலர்னு வச்சுக்கோங்க இதுக்குரிய டயாமீட்டர் வந்து டூ பாயிண்ட் எயிட் ஸோ இப்போ ரேடியஸ் என்னவா இருக்கும்ப்பா ரேடியஸ்ன்றது இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ள வேல்யூ தான் ரேடியஸ்ன்னு சொல்லுவோம் சரியா ஸோ அப்போ இந்த டயாமீட்டரில் பாதி தான் இந்த ரேடியஸ் ஸோ இந்த டயாமீட்டரை நம்ம வந்து டூ ஆர் டிவைட் பண்ணோம்னா நமக்கு ரேடியஸ் கிடச்சிரும் ஸோ டயாமீட்டர்ன்றது டூ பாயிண்ட் எயிட் மீட்டர்னு தெரியும் டிவைட் பை டூ பண்ணுங்க கேன்சல் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு என்ன வரும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் வரும் சரியா ஸோ உங்கள் ரேடியஸ்க்குரிய வேல்யூ வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் ஸோ இப்போ என்ன கொடுத்துட்டாங்க கொஷின் இந்த ரோலருக்குரிய லென்த் வந்து த்ரீ மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இப்போ நல்லா பாருங்கள் இதை நீங்கள் நிமித்து வச்சா அப்படி இருக்கும் சிலிண்டர் மாதிரி தான் இருக்கும் சரியா ஸோ இப்போ இந்த லென்த் த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இந்த ஏரியா தான் த்ரீ மீட்டர்னு சொல்கிறாங்க சரியா இங்கேருந்து இங்கே வரைக்கும் உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் த்ரீ மீட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ இந்த சிலிண்டருக்குரிய ஹைட்டு தான் த்ரீ மீட்டர் ஸோ ஹெச்ஓட வேல்யூ த்ரீ மீட்டர் சரியா இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்க இந்த சிலிண்டரை வச்சு ஐ மீன் இந்த ரோலரை வச்சு நீங்கள் எட்டு ரெவல்யூஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ ஏரியா கவர் ஆகும்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த ரோலரை வச்சு ஒரு ரெவல்யூஷன் கம்ப்ளீட் பண்ணால் எவ்வளோ ஏரியா கவர் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிக்கல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி காமிச்சேன் அதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரிஞ்சது ஸோ இந்த ரோலருக்குரிய ஒரு ரெவல்யூஷன்றது ஒன்றும் கிடையாது ஒரு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் ஸோ இந்த சிலிண்டருக்குரிய ஒரு கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் வந்து ஒரு ரெவல்யூஷன் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் ஸோ அப்போ நம்ம எட்டு ரெவல்யூஷன் வேணும்னா என்ன இந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியாவோட எயிட் டைம்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணாங்கன்னா நமக்கு எட்டு ரெவல்யூஷன் கிடச்சிரும் சரியா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்னன்னு சொல்லி கண்டுபிடிப்போம் நம்ம ஆல்ரெடி வந்து சிலிண்டருக்குரிய கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஃபார்முலா படிச்சிருக்கோம் அது என்னதுப்பா டூ பை ஆர் ஹெச் சரியா ஸோ இப்போ இந்த ஃபார்முலாவில் போய் நம்ம தெரிஞ்ச வேல்யூஸ்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோன்னா நமக்கு வந்து கர்வ்டு சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் திஸ் சிலிண்டர் நம்ம கிடச்சிரும் சரியா ஸோ தெரிஞ்ச வேல்யூலாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் என்ன வரும் டூ இன்டூ பையோட வேல்யூ வந்து டுவெண்ட்டி டூ பை செவன் இன்டூ ஆரோட வேல்யூ என்னது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் மீட்டர் இன்டூ ஹெச்ஓட வேல்யூ என்னது த்ரீ மீட்டர் ஸோ என்ன வரும்
So, you have 2, 1, 1.2 varu, in meter square irukka, abde So, area covered for 8 revolutions vandhi, 2, 1, 1.2 meter square. So, I'll take on, therefore, area covered is 2, 1, 1.2 meter square. Purunjudha,